。据小道消息啊，非洲有个岛国因为信仰问题，大部分的人是不吃带壳的海货，所以导致海里的大龙虾非常多。多到什么程度呢？这么说吧，就是你在这国家的首都，哪怕挑个最繁华的地段下海，照样也能抓到好多的大龙虾。但就在潜水的时候，海里一直传来某种尖叫声，直接把我给吓到了。这声音难道是传说中的海怪？朋友们，这次要探索的非洲岛国位于莫桑比克海峡，虽然离马达加斯加很近，但就是没有直飞，所以得从肯尼亚或者埃塞俄比亚中转。朋友们，现在我们即将出发的是全世界最贫穷的国家之一——科摩罗。嗯，怎么形容这国家穷呢？这么说吧，在2020年我们国家爆发了新冠的时候，科摩罗第一时间尽了最大的努力，捐出了100欧元给中国。礼虽轻，但情义重。经过了一大圈的飞行后，我们终于抵达了科摩罗。由于首都主岛是没有无人岛的，所以我此次探索的位置选在了该岛的尾侧。选择的原因就是远离市区且相对偏僻。接着，在几位当地中国朋友的帮助下，我也顺利到达了目的地。哎呦，到了，朋友们，有点重哦。哇，好沉啊！拜拜。还不好走哦，这里哦。这边是一片红树林啊，我们帐篷搭那里，呃，然后等一下涨潮呢，这边就会被淹掉。这里虽然不是荒岛，但这偏僻程度啊，我感觉跟荒岛也没区别了。今天来的比较迟啊，都快三点了，我还是先找个地方把帐篷给搭了。找了一圈还是这个地方最好，但就是鹅卵石特别多，要把它全部清理掉。朋友们，帐篷已经搭好了，现在我准备去红树林逛一下。刚刚看了一下地图，这红树林不大，小小的。螃蟹是没看到，蛤蜊看到好多，但还是壳。估计这沙子里面还有，也没摸到啊。这沙子太白了，所以呢，这种红树林啊是没什么大青蟹的。好穷的红树林啊，去整别的，看一下还有没有别的东西。朋友们，看我拿着鱼竿就知道了，钓鱼老上线啊！白天我不想下海，想往上下，先去钓会鱼。从我搭帐篷的地方走过去还有点远，五百米左右，但感觉那边鱼应该有，有大鱼，还没到，我天哪，还有一段，继续，这路还有点难走，特别窄，啊，快走到了，在那里，都不知道我的自信啊是从哪里来的，想到用这么大的饵。打下波爬吧，实在没有再用小的。想象是很美好，现实却很骨感。我认为很好的钓点，但钓了一个小时，各种竿、各种饵也轮番上阵，但就是没有一口，所以最终还是竹篮子打水一场空。朋友们，天黑了，终于到我下海的时候。白天的螃蟹也没做到，鱼也没钓到，所以这晚上啊还是有点压力的。几来只则安之，干就完了，走。今天选的海域啊，其实不是很好，因为从我搭帐篷的地方游出去有个五百多米，所以绝对是个体力活。不过还好，游到一半的途中发现了一只琵琶虾，收了。哎，第一只收获，目前还在浅塘区啊，好的开始，收了。当我游到深水区的时候，就立马开启了寻找模式。首先映入眼帘的不是龙虾什么的，而是一个保罗壳。不过这壳过于美丽，所以必须收了。哇，好漂亮的保罗，我第一次见这个壳哎。哎，收了。就在保罗壳的不远处，又发现了一只大海鳗。目测过去应该有个二十斤左右，但是这晚上想要收了它还是非常困难的。好大的一个裸胸鳝！算了，不敢动，晚上不敢动。今晚看到了很多很多的山羊鱼，不过就属眼前的这只最大。这鱼肉啊，绝对是美味，收了。
여기가 제주 사양입니다. 오케이. 여기 이층 좋아요. 아, 저기 사양이. 아주 부조라. 사라. 这里啊，听到一种奇怪的声音，但是我在打一只小卵石，所以没有太在意。小家伙，一个这小卵石，我起码两三个月没捉它了。熟了。哦，听到声音没有？这什么声音啊？好像是。鸡的声音这里有座头鸡吗我现在离岸边有五百多米还是有点怕这声音虽然知道是座头鸡哈那听起来还是有点那个说不出感觉这条石斑有个两斤多啊收了随后啊我又找了一会但不知道为什么心里总是越停越慌所以我决定还是提早收工你们看我离岸边好远好远哦游回去也是一个麻烦事今晚啊找海货的时间是没花多少倒是游进游出花了好长的时间简直累死个人不过就在靠近岸边时看到了一小群的乌头鱼瞬间又让我提起了那股劲快到岸边了刚来一条乌头啊还不错朋友们意外的惊喜啊收了打完第一条乌头后我又找到了第二条但这条乌头没打到要害导致它各种逃窜最终给跑了没找到啊那一只不知道跑哪去了算了我们还是回去吧走朋友们来看我今晚的收获虽然不是很多但是品种还是比较多
，哇，第一个收获，到哪都有蜘蛛螺。不过这个是大的品种哈，收了。前面呢还很是兴奋，但游了一圈后，连条像样的鱼都没有。倒是眼前这海参啊，看到好几根。不过这海参的品质不怎么样，嗯、所以看看就好。这水清吧，非常清。当时上一斤的鱼啊，太少了，连一个鱼都没有。今天我都不嫌弃了，但也找不到一个鱼。本来白天的目标是大龙虾的，但游了三个多小时，看到的除了小鱼还是小鱼，直接把我的激情给磨灭了。不过你们是不是以为这就结束了？不，没结束，这不是我的风格。因为上岸后，我又咨询了当地的中国朋友，最后才知道科摩罗的龙虾原来都在首都就能捉到。而且还是百分百能捉到的那种。于是我回到酒店稍作休整，准备晚上继续下海。今天我就要和大龙虾干到底。朋友们，今晚捉龙虾的地方非常牛，就在这个总统府的边上。而且听说来这里的人啊都没有空军过。希望今晚我也收获满满。开始，开始。这靠近沙滩边的海水啊是真浑浊，还好游出来后清澈一些。不过我立马就被我看到今晚的第一只龙虾收了。哎呦，刚出来第一只龙虾，这里果然更多，收了。有了第一只龙虾后啊，干劲也就来了。紧接着没早一会，又看到一只琵琶虾，这都什么节奏啊？和我下海前想的是两码事。又收获一只琵琶虾。哇、哦，这果然是收获满满的这个前奏啊！今晚除了龙虾，鱼也会打个几条去送人。古人常说，在家靠父母，出门靠朋友，这话绝对没错。所以这波皮鱼就收了。大八皮、哦，这波皮鱼还蛮大的，有个两斤到三斤啊，收了。波皮鱼换好后，没一会儿又看到一只大龙虾。重点是这种大龙虾我还是第一次见，后面我查了一下，叫做珍珠龙虾。哎，差点跑了这只，啊，收了。今晚的英哥鱼啊，看到好多条，但眼前的这条是最大的，估计有个七八斤，必须收了。白天潜好久都没看到一只像样的。这里有个好几斤啊，七八斤，哦，一个鱼看到好多了，所以大的给他带两条去，啊，收了。朋友们，我就没搞懂，这城里的大龙虾怎么就这么多？难道这里的大龙虾也喜欢凑热闹吗？又一只，我的天哪！这里的龙虾是真多，收了。晚上这电摇也看到几条，但这小家伙可是会电人的。我原来手贱被电过几次，所以我们看看就好，还是老老实实的去捉大龙虾吧。天，这只更大哦！它的脚全部断了，被我扯断了啊！糟了，朋友们，收获也很多了，我们回去吧。OK。哇，好沉啊，朋友们！今晚果然是收获满满啊，这么一大袋，这就是我今天晚上的收获，还行吧，朋友们？这龙虾好像是叫做珍珠龙虾，你看它身上一点一点的。看到它头上还有两块紫的，这种单脚皮鱼的鼻子怎么这么长、啊？身上的纹路啊是这样的，这两条英哥鱼也还不错，这个估计两斤，这个估计七八斤，好沉的。朋友们，今晚的美食环节要取消了，因为我回来的时候有个两三百米啊，是那个流特别大，游了我的脚，现在还是酸的，累死我了。所以今天的视频就先到这，喜欢我的朋友记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。